নামাজ বড় দরকার ইমানের আলামত খুব কষ্টের কাজ রোজা কষ্টের কাজ জাকাত দেওয়া নিজের হালাল উপার্জনের টাকা মানুষকে দিয়ে দেওয়া খুবই কষ্টের কাজ তবে সবচেয়ে বড় কষ্ট ভাইরা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে ইমানের দাবিতে নিজের রাগ কন্ট্রোল করা নিজের অহংকার রোধ করা নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা এর চেয়ে কঠিন আর কিছু নেই কথা বুঝতে পারেননি নামাজ কষ্ট রোজা কষ্ট না রাগের মাথায় গাল না দিয়ে চুপ করে থাকা কষ্ট ঠিক করে কোন কোনটা কষ্ট সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমান সতেরো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা না খেয়ে না পান করে খুদা পিপাসাই বুকের ছাতি ফাটিয়ে রোজা রাখে রাখে না খুদা থেকে সবর করে আসে সে গোপনে পানি খেলে কেউ দেখবে না তারপরেও সে পানি না খেয়ে ভাত না খেয়ে কষ্ট করে করে না কিন্তু ওই মুসলমানই ওই রোজা অবস্থায় একজন একটা বাজে কথা করলে ভট করে রেগে খারাপ কথা বলে না বলে না তাহলে সতেরো ঘন্টা না খেয়ে থাকা কঠিন না রাগের মাথায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন আপনারা বলবেন রাগ তো একটা মানে ন্যাচারাল এ তো হুজুর কন্ট্রোল করা যায় না এটাও একটা মিথ্যা কথা আপনি প্রচণ্ড রেখেছেন একজন ইকশাল আপনার পায়ের উপর চাকা তুলে দিছে বা আপনার জামা ছিঁড়ে দিছে একজন গরিব মানুষ বাজে কথা বলেছে একটা ফকির আপনার ধাক্কা দিয়েছে আপনি যাচ্ছিলেন মসজিদ থেকে বেরিয়ে একটা ফকির জামা ধরে টান দিয়েছে আপনি রেগে চোখ লাল করে তাকিয়েছেন ঘুষি দেবেন বা রাগ করবেন এমন সময় দেখেন আপনার পাশেই এমপি সাহেব দাঁড়িয়েছে আপনাকে ডাক দিয়েছে আপনার রাগ কি থাকবে তাহলে এমপি কে দেখার কারণে আপনার রাগটা চলে গেল ঠিক না আপনি ঘরে বউয়ের সাথে অথবা আপনার বউ স্বামীর সাথে ঝগড়া করছে রাগ একেবারে চোখ লাল হয়ে গেছে প্রচন্ড এমন সময় দেখেন ঠক ঠক করে দরজায় কেউ কি করছে ঠক ঠক করছে নক করছে আপনি রাগে চোখ ফুলিয়ে কে বিরক্ত করে এই অসময়ে দরজা খুললেন দরজা খুলে দেখেন আপনার বস দাঁড়িয়ে আছে রাগ তো থাকবে রাগ থাকবে তো থাকবে না আপনি ঝগড়া করছেন আপনার বউয়ের সাথে স্বামীর সাথে অথবা বন্ধুর সাথে অথবা আপনার কোনো অধীনস্থ একেবারে রেগ গিয়ে চোখ লাল হয়ে গেছে যা তা গাল দিচ্ছেন মোবাইল বেজে উঠল মোবাইল মনে হলো ফেলে দেব তাকাই দেখি কি তাকাই দেখি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ফোন করেছে রাগ থাকবে থাকবে না থাকবে না থাকবে না তাহলে আমরা যে বলি রাগ দমন করা যায় না এটা মিশে কথা রাগ খুব দমন করা যায় কথা হলো আপনি কাকে দেখে দমন করবেন এমপি কে দেখে বসকে দেখে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মোবাইল দেখে নাকি আল্লাহকে দেখে রাগ বন্ধ করবেন এইটা হলো ইমান কথা বুঝতে পেরেছেন যখন আপনার ইমান সব সময় অ্যাক্টিভ থাকবে প্রচণ্ড রাগ হয়েছে চড় মারতে কিল মারতে মন চাচ্ছে গাল দিতে মন চাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ দেখছে বেফাস কথা বললে রাগ করবে আল্লাহ কোরআন কারিমে বলেছেন आसमान जमीन मत प्रशस्त से जन्नत आल्ला बनिए मुत्तर সেই মোত্তাকি কারা টুপি জুব্বা পাগড়ি তাহাজত কোনোটাই রসুল্লাহ আল্লাহ কোরআনে বললেন না কোন মুত্তাকি আল্লাহ মুত্তাকি যে মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত বানিয়েছেন সেই মুত্তাকিদের পরিচয় দিয়ে চারটে কোয়ালিটি বলেছেন এক নম্বর হলো তারা অভাব থাক আর সচ্ছল থাক দারিদ্র থাক আর সম্পদ থাক সবসময় যতটুকু পারে আল্লাহর পথে ব্যয় করে ব্যয় করে মানে কি দরগা মাজারে সিন্নি দেয় না ব্যয় করে কিভাবে আল্লাহ কোরআন অন্য জায়গায় বলেছে তোমরা যদি ব্যয় করতে চাও ব্যয় করবে কি আগে মা বাবার জন্য তোমার সব ব্যয়ের বড় ব্যয় হবে মা বাবার জন্য এরপরে যদি কিছু থাকে মা বাবার পরে 
আত্মীয় স্বজন এতিম বিধবা দরিদ্র অসহায় মুসাফির এদের জন্য ব্যয়কে আল্লাহ কোরআনে ব্যয় বলেছেন কথা বোঝেননি যে যারা সচ্ছল হোক আর দরিদ্র হোক সকল অবস্থায় ব্যয় করে এইটা বলে না আরে গরিব মানুষ কি দেব বড় লোক হই দেব না দু টাকা আছে এক টাকা দেয় দুই লাখ আছে এক লাখ দেয় সব সময় চেষ্টা করে মানুষের কল্যাণে প্রথমে পিতামাতা নিজের পরিবার সন্তান স্ত্রী এরপরে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সমাজের দরিদ্র অসহায় বিধবা এই রকমভাবে সে মানুষের জন্য ব্যয় করতে থাকে ওয়ালকাজমিন আল গাইজা দ্বিতীয় কোয়ালিটি দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ বললেন যারা রো রাগ দমন করে ক্রোধ সম্বরণ করে ওয়াল আফি না আনেন নাস মানুষদেরকে মাফ করে আল্লাহ জান্নাত বানিয়েছেন তাদের তিনটে কোয়ালিটি গেল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ অন্য একটা হাদিসে বলছেন আবদুল্লেব নমর আদি আল্লাহ তালন বর্ণিত ইমাম সৈয়দি এনেছেন জামে সগিরে শেখ মোহাম্মদ নাসরুদ্দিন আলবানি হাসান বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মান কাজমা গাইদান ওহাস্তাতি যদি কারো রাগ হয়েছে এমন মানুষের উপরে রাগ হয়েছে যেখানে রাগ ঝাড়া যায় রাগটাকে এক্সিকিউট করা যায় স্ত্রীর উপরে স্বামীর উপরে ছেলের উপরে মেয়ের উপরে ছাত্র ছাত্রীর উপরে নিম্ন কর্মচারীর উপরে গরিব মানুষের উপরে দুর্বলের উপরে যাকে রাগ ঝেড়ে দেওয়া যায় এই রকম কারোর উপরে যদি কারো রাগ হয় এরপরও ঝেড়ে দেওয়ার শাস্তি দেওয়ার গাল দেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে রাগ দমন করে মাপ করে দেয় কেয়ামতের দিনে যেদিন সবাই উৎকণ্ঠিত থাকবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তালা তার অন্তরটাকে শান্তি নিরাপত্তা তৃপ্তি দিয়ে ভরপুর করে দেবেন যে মুত্তাকিদের জন্য আল্লাহ জান্নাত বানিয়েছেন সেই জান্নাতে যাওয়ার মুত্তাকিদের চতুর্থ কোয়ালিটি হলো যে তারা গুণা করে তারা কি করে বড় মজার ব্যাপার না মুত্তাকি হওয়ার মানে নিষ্পাপ বেগুনা হয়ে যাওয়া না আপনি নিয়ত করলেন আমি অজু সহ থাকবো আমি আর অজু ছাড়া থাকব না তার মানে আপনার কোনোদিন অজু ভাঙবে না নাকি ভাঙবে ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কি করতে হবে অজু করে নিতে হবে ভাই মানুষ নফসের প্রচনায় শয়তানের প্রচনায় গোনা করে ফেলতে পারে আল্লাহ যখন দেখেন শয়তানের প্রচনায় করেছে করার ইচ্ছা ছিল না বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছে সঙ্গে সঙ্গে তবা করতে হবে আল্লাহ বলছেন যারা যদি কখনো গোনা করে ফেলে অন্যায় অশ্লীল কাজ করে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা মনে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে রেট না করে আল্লাহর কাছে মাফ চায় আর আল্লাহ ছাড়া তো কেউ মাফ করতে পারে না তারা জেনে শুনে ওই গুনাটা বারবার করে না একবার হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তবা করে তবাটাকে বসিয়ে রাখে না শেষ জীবনে করার জন্য এই রকম যারা মানুষ তাদের জন্য दायित्व हलो तर तबा कबुल जरा एक गुना कर फिलले तल्ला तबा कबुल कर दायित्व हिसाब से मरण पर्त तबा कबुल जीवन सब गुना जमाय रखबें ना अपनी प्रति गुना कर संगे संगे तबा कर শেষ জীবনে যেগুলো হবে মরার একেবারে শেষ নিঃশ্বাস ঘর ঘড়ির আগ পর্যন্ত আল্লাহ কবুল করবেন কিন্তু আমরা যেটা করেছি ভাইরা আজীবন নিশ্চিন্তে গোনা করি মরার আগে হুজুরের ডেকে এনে তবা পড়ি ভাই আর যাই করেন আমাদের যাই দেন হাতিয়া তোফা আপনাদের কোনো লাভ হচ্ছে না আপনারা ঘরে বসে যখন যে গুনা হবে তবা করবেন হুজুরের কাছে আসবেন তবার মহাব্য তবার আবেগ তৈরি করবেন আর সবসময় কোনো গুনা পিছিয়ে রাখবেন না আল্লাহ কবুল করে নিন আমিন